Hi, this is Jenny and welcome back to our channel guys and as you can see on the title today we'll be recreating the aesthetic of Miss Bella Porch. If you want to know how I did this look, please keep on watching! Okay, let's start. So, ang gawin ko muna ay tatanggalin ko muna ang aking buho sa aking mukha. There you go. Nakapag-moisturize na rin ako ng face ko. So, what I'm going to do is magkakonceal lang ako ng aking under eyes, tapos ng mga konting pimple marks here na nagda-dry na. Kasi guys, may mga tinitest akong product ngayon and merong mga product doon na nag-breakout ako sa kanya. Though, hindi naman super breakout. Meron lang like meron na tumubo sa akin mga pimples na actually tatlo lang naman sila pero sa akin kasi uh, parang pan ba hindi kasi talaga ako pinipimple so yung mga ganyang pimples na magiging tatlo or apat uh, para sa akin breakout na siya so totoo lang hindi okay. so I'm doing this video of Bella Porch Bella Porch guys alam mo wala kasi akong tiktok account nagkaroon ako ng tiktok account I think nung March nung talaga nagkaroon ng quarantine pero after a month ata binura ko na siya because of some security issues diba nga kasi nga sobrang lumabas talaga at it's really true na sobrang dami talaga ng data collection na ginagawa ng TikTok sa mga users nila. At totoo yun, guys, if you haven't watched the movies uh, Snowden, uh, maganda yun, panoorin nyo yung video na it's a real story, it's a real life story of a um, world-known hacker Snowden. And it's really about the data collecting na nagagawa ng SOCMED ngayon sa ating sa mundo na ginagalawa natin. It's really amazing na nakakatakot din because yung boundaries talaga ng private life ng tao, talagang kaya na nilang makita. Si Bella Porcher is isang TikTok superstar. I think ngayon, based on the article that I have read on the Google, parang may mga may 26 million or 27 million followers na agad siya sa TikTok. Super bilis lang din ang kanyang pagsikat sa TikTok, no? And, no? Ang, ang tanda nung no, no? Si Bella Porsche, na, nakita ko yung video niya sa Facebook. Tapos, ang cute-cute niya, no? Ang ganda-ganda ng mukha niya. Pinapanood ko kahapon yung mga videos niya sa YouTube na parang compilation ng TikTok videos niya. Tapos, maraming nag hate sa kanya. Tapos, so, parang nila na uh, sobrang uh, untalented daw ni, ni Bella na parang na, na nagnonod lang siya ng head and then that's it. And bigang famous na siya agad. Pero, the thing with Bella is that sobrang authentic niya kasi she's not like other TikTok artists na sabi sa TikTok sumasayo nga ganyan para nagre-recreate and all pero siya, she really has her own parang niche of videos na yun talaga siya super nag-viral na kahit ganun lang para siyang cosplay goddess actually, hindi ko alam kung nagko-cosplay ba si Bella pero kasi kapag tumingin ka sa Instagram niya mahilig siya mag-dress up ang addicting kasi ng video niya because of her face. Ako sobra. Ako sabi ko, ang ganda-ganda niyan. Tapos super proportion ng face niya. Meron siyang video like, gumaganto lang siya. Tapos, yung face niya sobrang proportion and sobrang ganda. Kaya parang ang addicting niya tingnan. Kasi yung aesthetic ng mukha niya sobrang parang siyang hinugot sa anime. It's ginawa siyang tao. She is also a Filipino. She is born in Philippines but pumunta yung family niya sa America at doon na siya talaga lumaki but she is currently living in Hawaii. So she is a Filipina. I don't know kung half-blood Filipina ba siya or full-blood Filipina siya. Yung age niya ay 18, 19, ganun lang. Ang weird kasi yung, yung physical body niya Hindi siya, mukha 19 years old. She's like full-grown woman. Super sexy niya. Super sexy, sexy, sexy niya. Super straight lang nung kilay niya. Na parang super nipis. And um, I don't have that. Trying to elongate my kilay. Well, elongate. Pero ang nipis kasi ng kilay niya. Alam mo, ang, hindi ko rin maintindihan. Bakit ang hili ko gumawa ng makeup videos. Na alam naman natin na hindi naman ako magaling mag-makeup talaga. Pero kapag kasi gumagawa ako ng makeup videos, mas dito ako nakakapag more on salit ng personal thoughts or personal experience ko. Kapag gumagawa ako ng video, I usually do an outline. Today, I don't have an outline. Kaya, kung mapapansin nyo, parang hingarag ako. Hindi ko alam kung saan patungo ang video na to. Ah! I'm trying to look at her face. Nagko-contour siya eh. Oh, hindi ako talaga ako nagko-contour. Ewan ko ba, parang wala pa ako sa stage ko na makontour. Parang, uh, mas gusto ko yung parang 
super everyday look lang. Ang hirap maging authentic. Pero siguro ang masasabi ko lang talaga, ako super honest ko talaga. Yun yung nasa utak ko, yun talaga yung maririnig niyo sa akin. At hindi ko yun isu super goat ever. Kasi, in that way, may kita niyo talaga yung variations ng reviews ng mga tao. Ako, masaya ako sa pag-vlog kasi nga, na-express ko talaga yung sarili ko or na-express ko kung anong nararamdaman ko in terms of people and yun know, nga, I love, like, I love saying my opinion. Matoto lang, during these times kasi, lalo na ako, ang bata-bata ko pa, uh, 20 years old na ako and I'm already working and all, pero may mga times talaga na na-feel ko na, lalo na sa work ko na, uh, invalidated pa yung thoughts ko and yung opinion ko sa mga bagay-bagay because Like, super bata ko pa, tapos parang hindi pa naman ako ganun katagal sa um, kumpanya, parang ganun. Sa Vogue Vlog, dun ko na-express talaga kung ano yung naramdun ko. Pero hindi ako harsh, ha? Nakong nyari sa... Uy, ang panik ang dami ko. <laughs> hindi ako ganun. I, I, I mean, magsasalita ako kung tinanong mo ako sa opinion ko. Pero kung hindi mo ako tinanong sa opinion ko, hindi ako magsasalita. Bakit ako napunta dun? Ah, okay, because I'm talking about... Ano yung nahugot ko dito sa sinasabi ko? <laughs> yung mata kasi ni Bella... Ah, uh, super parang, wala lang, brownish lang siya, super hindi pinaghirapan, pero ang ganda. Pero yung eyelashes niya, nakaboom. So, ang gagawin ko, I'm just using this palette na rin, at yun yung mismong ilalagay ko sa mata ko, i-dust ko lang siya, guys. Ayan. Para lang mag-pop siya ng kaunti. So, ang trick sa mata niya is super dapat boom. This is what I love, guys. Ang ginagawa ko, ginagawa ko rin to. Eyebrow mascara. Dapat sobrang ingat kayo kasi baka pag naparami kayo, magiging weird yung tingnan. See? Ang ganda niya tingnan. Nabibigay niya sa akin parang better. Ay. See? See? Hmm? Hack ko yan. Para hindi na kayo bumili pa ng mga mascara. Maglalagay na tayo ng sa under eyes. Maglagay lang din tayo para hindi naman siya maiwanan. Hindi naman ako ganito dati nung nag-start ako ng YouTube. Sobrang mahihain pa ako. Mapapanood nyo yung mga unang videos ko. Hindi ko pa talaga alam gaano, paano magsalita. And ako, di ba sinasabi kasi nila na parang kapag gusto mo daw mag-YouTube, just be you. Totoo naman talaga siya. Pero ako, hindi ko alam kung ako lang yon Pero meron talagang may alter personality ako na lumalabas kapag nag-vlog ako. Rather than ako na ako lang as a person. Unang-una, hindi naman ako English era in person. Pero here in YouTube, specifically if I am doing a content and a um, review content, bilang may alter self ako na talagang English, 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 English. Kaya nga natatawa ako pag napapanood mga kaibigan ko yung videos ko minsan. Sabi nila, laging ang comment nila, sana lahat English era. Kasi pag kilala mo ako in person, hindi talaga ako nag english naman. Parang nak nakakatawa siya isipin. Pero, you know what? That's also me. Hindi ko naman sinasabi na fini-fake ko yung personality ko si Jube. Kasi, yun talaga siya. Once nag-on yung camera, that is me. Nag-English talaga si Bakla. Hindi ko naman matandaan kung bakit ako nagka-intro talaga ng, hi! Hindi ko naman tandaan yun. Pero tanda ko dati, super iniisip ko, wala, paano ba akong mag-uupisa magsalita? There's really no harm in trying things na hindi mo pa alam kasi doon ka matututo eh. Matututo ka talaga sa process habang ginagawa mo siya. Wala na ako talagang pakailam kung kunyari pangit ba ako sa video or like anong itsura ko on that video kasi it doesn't matter na for me. Ang nagmamatter lang sa akin for me siguro yung content, yung videos na ilalabas ko. Ganun. And then we're going to put now the um, false eyelashes. Okay, you guys, this is the best that I can do on the eye department. And I think, okay naman siya. Okay, okay naman. naman. It takes me forever to do that. Oh my God. Ipunta na tayo dun sa um, happy part nito, no, which is yung super very anime blush niya na talagang nandito lang tapos pack na pack. So, I'm using a this a gleeful, ay mali, this is the bubbly of the squad cosmetics. Parang dapat dito lang. Ilalim ng eyes. Hello, parang hindi naman ganito yung kanya. Itatap ko lang siya ng medyo parang brownish. I'm using this Squad Cosmetics palette. See? Like that. Parang. <laughs> yeah? Yeah, no? Yeah? I kind of like it na medyo patchy siya ng ganyan. Gamitin ko tong palette na to. 
Q, Q, Q. See that? Tapos, ilong niya, super pop. We are down to the lips. And yung lips niya is much more super subdued lang. Kahit tulad nung sa eyes niya. This is the Mark lipstick na nakuha ko sa um, meet and greet ni Ate Ryzen or Ebon. work. Mm -hmm. I think this is the whole look. Um, ayusin ko lang yung buhok ko. Tapos, I'll come back. This is now my final look of the Bella Porch inspired aesthetic. <laughs> and sa totoo lang, kapag titignan ko yung sarili ko sa camera, and so, just alamin ko guys, feeling ko sobra yung paglalagay ko ng blush dito sa aking face niya. Pero sa totoo lang, I dig the super much super potok blush pa. Kasi parang super cutie niya tingnan. I look like Rudolph, but anyways, it's Christmas. <laughs> oh, I don't look like her. Super. Mas okay ba kapag ganyan? Naka... Harap yung buko. This is how my final look for the Bella Porch inspired aesthetic. I really enjoyed doing the, this content with you guys. And I hope you also like it. And if you do, don't forget to please give it a thumbs up and also share this to your friends. Please subscribe to this channel, guys. And follow me on my social media accounts. I will be linking it all down below. I'll see you on the next vlog. This has been Jenny again. Bye! Mama